Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle chronique random. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de la série d'analyse de la série Yakuza. Et oui, on arrive déjà à la fin. J'ai construit cette série comme une trilogie, analysant ce que je considère être les trois jeux qui représentent le plus la série, tout en étant ceux de la phase de transition de Yakuza vers quelque chose de différent. Yakuza 5 représentait la culmination de ce que peut offrir la franchise en termes de contenu ahurissant et d'ambition démesurée avec la formule 4 personnages. Yakuza 6, lui, est l'aboutissement complet de la série en ce qui concerne sa formule Beats and all. Un jeu presque parfait en son genre, en plus de marquer la fin de l'arc narratif du dragon de Dojima. Yakuza 7, donc, de son petit nom localisé Like a Dragon, celui que je vais analyser aujourd'hui, marque l'arrivée de la série dans une nouvelle ère. L'ère d'un nouveau protagoniste haut en couleur et qui n'a rien à envier à son prédécesseur, Ichiban Kasuga. L'ère d'une série qui se joue désormais au tour par tour. L'ère d'une série qui veut désormais plaire à un nouveau public, n'ayant pas forcément joué aux anciens opus. En bref, il y a énormément de choses à dire. Cette vidéo sera de loin la plus massive de la trilogie, mais putain que ça va être passionnant. On garde la même formule que pour Yakuza 6. La meilleure manière d'apprécier cette série, c'est en ayant joué au jeu dont je parle. Vous pourrez regarder toutes les parties de A à Z, et clairement comprendre avec moi les évolutions de la série sur le plan du game design et autres. Mais le but reste avant tout de vous parler d'un jeu que je trouve excellent, et de vous donner envie d'y jouer. Ce pourquoi, encore une fois, pas de spoil ici, en dehors d'une partie dédiée au sein de la partie scénario. Partie scénario qui, contrairement à la vidéo précédente, contiendra la grosse analyse du jeu, tandis que la partie spoil, elle, servira plutôt d'approfondissement bonus. Cette vidéo, c'est un peu comme Yakuza 7 finalement. On peut commencer avec sans souci, on pourra kiffer, mais c'est quand même mieux d'avoir pris connaissance des précédents épisodes. Allez, pour la dernière fois sur cette chaîne, à moins que l'un des jeux qui arrive soit assez intéressant pour repartir pour un tour, prenez un coca bien frais et posez-vous. Il est temps de retourner à Kamurocho, et de tout exploser à Yokohama façon Dragon Quest. Itadake Ichiban. Ryoga Gotoku 7, Hikari to Yami no Yukue, Yakuza Like a Dragon en français, est un JRPG au tour par tour développé par RGG Studio. Il est réalisé par Ryusuke Ori, homme travaillant sur la série depuis Yakuza 5. Il s'agit aussi de la dernière participation du papa de la série, l'illustre Toshihiro Nagoshi, pour un opus principal de la série Yakuza avant son départ de Sega. Il sort le 16 janvier 2020 au Japon, et mondialement le 10 novembre 2020 sur PS4 et Xbox One. L'écart de sortie est un peu moindre par rapport à Yakuza 6, mais ça reste pas bien joli. Cependant, cet écart de sortie est enfin justifié, puisque Yakuza Like a Dragon apporte une traduction française complète, ce qui renforce une fois de plus son statut de nouveau départ pour la série, en permettant à plus de joueurs que jamais de découvrir les incroyables péripéties du clan Tojo. Cette dernière comporte quelques rares erreurs, mais est de très bonne facture. Et ça régale Comme dit dans l'intro donc, Yakuza 7 marque l'arrivée d'un tout nouveau protagoniste succédant à Kazuma Kiryu. Et surtout, aussi déroutant que ça puisse paraître, et même moi ça m'avait surpris à l'époque alors que j'avais encore touché à aucun jeu de la série, désormais, vous l'avez compris, Yakuza, c'est du tour par tour. Pour surfer sur ce renouveau, il a été décidé qu'en dehors du Japon, le jeu perdrait son numéro pour s'appeler Yakuza Like a Dragon. Like a Dragon, c'est la transposition anglaise du titre original de la série, Ryo Gagotoku. C'est donc exactement le même subterfuge utilisé pour le soft reboot Resident Evil 7, qui avait comme sous-titre Biohazard en France, le nom original de la série encore une fois, pour marquer le coup et attirer un nouveau public. L'une des principales questions de cette vidéo sera évidemment de savoir si commencer par ce jeu est en effet une bonne idée, mais en tout cas, en termes de marketing c'est brillant. Une brillante idée, jusqu'à ce qu'il soit décidé que la série se renomme en Like a Dragon partout dans le monde, foutant une merde pas possible pour le prochain opus. Qu'il s'appelle Like a Dragon 2, Like a Dragon 8 ou Like a Dragon Yakuza 8, je sais pas, dans tous les cas ça ressemblera à rien. Enfin bref, que diriez-vous d'un petit résumé pour commencer Soirée du réveillon de l'année 1977. Jiro Kasuga, manager de la maison close Shangri-La à Kamurocho, va, par la force d'événements le dépassant, se voir confier la responsabilité d'élever un bébé né ce jour-là, abandonné par ses parents. 
Ichiban Kasuga, au nom rendant hommage à ce premier jour de l'année duquel il est né, va donc grandir entouré de prostituées et de personnes considérées comme des déchets de la société, tandis qu'il essaiera d'échapper à cette réalité en jouant en Dragon Quest. Pour un enfant s'étant développé dans un tel cadre, il ne peut y avoir qu'un seul destin, qu'une seule chance pour échapper à une vie de misère. Et cette chance, c'est les Yakuza. Alors devenu un jeune homme à problème vivant de délits en tout genre, Ichiban va un jour s'en prendre aux mauvaises personnes, portant un insigne inspirant la crainte et le respect, celui du clan Tojo, la plus grande famille de Yakuza du Kanto. Il mentionnera le nom de Masumi Arakawa, patriarche d'une famille crainte à Kamurocho à cette période, afin de se tirer d'affaires. Mais son action aura une conséquence tout autre. Il s'avère que les Yakuza de l'altercation sont en guerre avec la famille Arakawa, et ils vont donc se servir d'Ichiban comme un appât, pour attirer leur patriarche Masumi. C'est à ce moment-là que le destin d'Ichiban va basculer complètement. Car Masumi Arakawa, ce qu'il va faire en arrivant dans cette grange, dans laquelle Ichiban est détenu captif, ça va pas être de lui mettre une mandale pour avoir menti en utilisant son nom comme argument d'autorité, alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Non, il va le sauver en l'échange d'un doigt. Bouleversé par l'immense bonté de cette action vertueuse, Ichiban va donc rejoindre la famille Arakawa, et évolue aux côtés de l'homme qu'il considère désormais comme son deuxième père adoptif, après Jiro Kasuga. Plus de 20 ans plus tard, au symbolique réveillon de l'année 2001, Ichiban passe la soirée de son anniversaire avec Arakawa, les deux hommes discutant de combien ils sont importants l'un pour l'autre. Mais cette soirée sera aussi le théâtre du plus grand drame de la vie d'Ichiban. Suite à un conflit ayant mal tourné, un membre haut placé de la famille Irakawa va tuer un Yakuza de la famille rivale, symbole de la barrière à ne pas franchir, pouvant faire éclater une guerre terrible. Afin d'éviter cela, Masumi Arakawa va demander à Ichiban de prendre le blâme à sa place, et de purger la peine de 15 ans de prison qui était due au coupable. Ichiban n'étant qu'un membre à l'importance mineure, cette action aurait peu de conséquences. Ce dernier, profondément reconnaissant de tout ce qu'a fait Masumi Arakawa pour lui, et voyant cette peine comme l'occasion de lui rembourser sa dette, va donc passer 18 années de sa vie en prison, motivé par l'idée qu'il reverra son père une fois sorti d'ici. Mais en sortant, personne ne l'attend. Masumi Arakawa a trahi le clan Tojo pour rejoindre l'alliance Omi, la grande famille rivale. Et pire que tout, ce dernier, après qu'il l'ait retrouvé, va tirer sur Ichiban. Et cette envie mais salement amochée, qu'il se réveillera dans une poubelle de Yokohama, recueillie par des SDF, dans le district d'Isezaki Ijinsho. Pourquoi Arakawa a trahi le clan Tojo A-t-il voulu le tuer Ou cette balle non létale cache quelque chose Qui l'a envoyé à Yokohama Et pourquoi Dans une ère où les Yakuza sont en voie de disparition, Ichiban va rallier une équipe de parias de la société, qui comme lui, ont tout perdu. Et partir en quête de réponse, en se prenant pour le héros qu'il a toujours voulu être en étant enfant, lors de ses sessions de Dragon Quest. Une aventure profondément humaine, remplie de retournements de situations exceptionnelles, de personnages plus touchants que jamais, traitant de thématiques difficiles. Le tout sublimé par un côté déjanté plus prononcé que jamais. Allez Ichiban, c'est le moment de briller. Ça m'arrive jamais de faire ça, mais exceptionnellement, la première chose dont je vais parler, c'est des combats. C'est véritablement l'aspect le plus intrigant de Like a Dragon, et surtout, il définit carrément à lui tout seul le ton du jeu. Yakuza 7 est en effet l'opus de la série, allant le plus loin dans son délire et son côté absurde. Et c'est clairement lors des bastons généralisés dans les rues d'Isezaki Jinsho qu'on le ressent le plus. Au début, c'est assez simple. On découvre une interface stylisée à la Persona 5, reprenant sa brillante idée d'un bouton associé à chaque type d'action, depuis lors quasi généralisé dans les JRPG, avec toutes les options les plus basiques du genre. Compétences, garde, attaque, objet, les habituels PV et PM pour les compétences, Ichiban se bat avec la force de ses points uniquement, et globalement, le feeling qui en ressort est à la fois hyper perturbant et carrément grisant. Voir des combats au corps à corps avec des patates de forain dans des rues japonaises en tour par tour, c'est carrément inédit loin des méga banques sur des slimes dans des grandes plaines vertes. On découvre les sound effects des menus hyper satisfaisants, qui se marient parfaitement avec une musique électro qui tabasse, donnant envie d'attaquer en rythme. On découvre ces personnages qui se déplacent constamment tout seuls pendant les combats malgré le tour par tour, 
induisant un certain jeu sur la position, découlant un peu d'aléatoire, qui fait pas de mal. On prend un plaisir fou à découvrir des éléments venant casser notre passivité lors des combats. Les compétences, substituts des hits actions qui demandent de réussir les mêmes QTE que dans ces dernières pour infliger plus de dégâts, option d'ailleurs étrangement désactivable, ainsi que le système de garde passif, permettant de réduire les dégâts reçus en appuyant sur rond au bon moment. Tous deux, directement hérités de Super Mario RPG. Enfin, le boss que l'on affrontera en tant qu'Ichiban seul est hyper dynamique, avec toujours ces changements de phase en jouant sur les éléments du décor, qui servent d'ailleurs toujours dans le gameplay, étant donné que si un truc traîne pas loin de notre héros, c'est avec ce dernier qu'il attaquera. Une première impression globale carrément excellente donc. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'essence de Yakuza est bel et bien présente, de par la reprise d'éléments millénaires de la série, parfaitement adaptée à la formule tour par tour. Et une fluidité globale impressionnante, de par des personnages se déplaçant constamment et enchaînant les animations stylées. Mais si seulement ça s'arrêtait là. Oh non, Like a Dragon n'est pas simplement excellent, il est putain de brillant. Car en effet, une fois les chapitres d'intro constituant le prologue passé, Ichiban va commencer à se prendre pour un héros, recruter des alliés pour l'aider dans sa quête, et faire entrer les combats du jeu dans une toute autre dimension. Le premier truc qui m'a fait halluciner et me dire que bah putain que j'aime ce jeu, c'est que, vous l'avez compris, bordel, le tour par tour est justifié. Et ce, par la simple raison qu'Ichiban est fan de Dragon Quest. Alors désormais, tout ce qu'on verra, nous, joueurs, se passera dans l'esprit de notre dragon de Yokohama qui s'imagine être un héros de Dragon Quest, donnant des ordres à ses alliés au tour par tour. Excusez la grossièreté, vous allez beaucoup l'entendre dans cette vidéo, mais putain de merde que c'est fort Enfin, le tour par tour n'est pas le seul élément provenant du fait qu'on voit les combats à travers l'esprit d'Ichiban, le héros autoproclamé. En effet, les héros et les ennemis auront une apparence totalement différente de leur aspect réel en combat. Pour les héros, ça dépend de leur job, mécanique sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, et quant aux ennemis, ils prendront un aspect toujours plus rocambolesque et bariolé, épousant tous les trucs les plus débiles qu'on a pu voir dans la série jusqu'à maintenant, et plus si affinité, avec des dizaines de nouveaux trucs toujours plus cons. Les gros bébés en couche, les hommes poubelles, les sadomasos, les exhibitionnistes, les pirates, les bouchers cannibales, j'en passe et des meilleurs. Et tenez-vous bien, tous ces types d'ennemis, ça s'appelle des Sujimon. À chaque Sujimon battu, son entrée dans le Sujidex, jusqu'à rencontrer les 251 pour avoir des récompenses stylées. J'ai même pas besoin d'expliquer l'analogie, mais ça m'a fait hurler de rire. Avoir l'entrée d'un homme enduit de lubrifiant, c'est bien plus réjouissant que celle d'un avortement raté de deux frères si à moi. Sérieux, qu'est-ce que les designs de la 9G sont dégueulasses Enfin je m'égare, excusez-moi. Cette justification permet donc de faire n'importe quoi dans les combats, de créer toujours plus de démesures immenses dans les attaques, et surtout dans les compétences spéciales, sans que ça vienne remettre en question une seule seconde la cohérence du jeu, puisque tout ça, c'est dans la tête d'Ichiban. On pourra donc choisir 4 personnages parmi une team allant jusqu'à 6 plus 1 bonus. Et c'est une fois l'équipe au complet, que le système de combat du jeu va révéler toutes ses mécaniques et son accueillante complexité. La stratégie des combats de Like a Dragon repose donc sur de nombreux éléments. Tout d'abord, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, le positionnement. Les personnages bougent constamment, de manière non contrôlée. Ce qui fait qu'on va devoir se faire à cette part d'aléatoire dans leur positionnement initial pour s'en servir à notre avantage. Par exemple, on est grandement invité à attaquer un ennemi proche de nous, étant donné qu'on a des chances de se faire interrompre si on décide de courir à l'autre bout de la zone de combat pour attaquer le random taré qui s'y trouve, bien qu'on arrive à tanker en étant au level. Également, il est possible de mettre un ennemi à terre en lui infligeant une attaque suffisamment puissante. De cette manière, un allié dont la position est proche pourra profiter de cette convalescence pour l'enchaîner en lui assénant un coup supplémentaire ne comptant pas dans les tours, purement bonus. Il est aussi possible d'attaquer manuellement un ennemi mis à terre précédemment par un allié, ce qui augmente considérablement les dégâts. J'en viens donc à la principale boucle de gameplay des combats de Like a Dragon pour maximiser les dégâts. D'abord, un gros coup mettant à terre un ennemi avec le personnage numéro 1, consistant en une compétence qui fait de lourds dégâts ou une attaque ciblant la faiblesse de l'ennemi. Ça peut être des dégâts élémentaires ou un certain type d'arme. Viser une faiblesse, s'il ne garantit pas de mettre l'ennemi à terre, en augmente en tout cas grandement les chances. S'ensuit l'enchaînement gratuit par un allié se trouvant à côté, pour enfin terminer avec un autre coup par le personnage numéro 2 sur l'ennemi, 
alors qu'il embrasse le sol. L'ennemi est attaqué et les alliés choisis pour cette tâche, ils seront donc déterminés par l'ordre des tours, n'affichant d'ailleurs que le suivant, ce qui est amplement suffisant, graphique, et laissant part à un peu d'improvisation bienvenue, ainsi que les compétences et le positionnement de chacun. Cette boucle est hyper simple, mais carrément efficace. En plus d'être souvent rompue pour mieux briller, grâce à plein d'autres possibilités d'action. Ça inclut les habituels soins, buffs et debuffs, mais aussi les grosses compétences lourdes en PM qui font des dégâts de zone. Utilisable par exemple par un personnage numéro 3, pour reprendre la situation de tout à l'heure. Ou alors par le personnage numéro 1, tandis que les autres lanceront des petites attaques pour les terminer, après celles ayant mis à terre tout le monde. Et surtout, on retrouve une mécanique d'invocation. Faisant appel à de nombreux personnages rencontrés dans les substories ou dans l'histoire principale, moyennant finance, mais gratuit la première fois, de manière à pouvoir profiter de tout le monde. Une superbe idée. Ils pourront ainsi retourner la situation en venant buffer ou débuffer, infliger des gros dégâts et des altérations d'état, redonner des PV ou des PM, toujours avec une cinématique d'attaque burlesque incroyablement impressionnante. Bien sûr, ces invocations sont aussi justifiées par le scénario, mais je vous laisserai découvrir si vous n'avez pas fait le jeu. Enfin voilà, ces combats sont donc tout bonnement excellents, avec une boucle simple mais constamment renouvelée. Une fluidité globale impressionnante de par une mise en scène soignée et une certaine rapidité d'action dans les menus et les animations, ainsi que des actions contextuelles nous invitant à ne pas rester spectateur pour avoir plus de contrôle sur le combat. Une idée qui fait toujours autant mouche, et pourtant bien trop rare dans les RPG au tour par tour. Ce n'est évidemment pas parfait. Les objets du décor viennent le plus souvent nous foutre dans la merde plus qu'autre chose, étant donné que les dégâts qu'ils infligent sont ridicules. Et nombreux sont les problèmes de collision au combat, laissant courir des persos dans le vide pendant 5 secondes avant de les téléporter à côté des ennemis. Comme dans chaque jeu de la série, ces combats seront mis en avant dans des bagarres de rue, faisant donc office de rencontre de base, mais surtout dans des niveaux, précédant des combats de boss. C'est assez dingue, mais malgré le tour par tour, ils sont toujours hyper bien mis en scène et dynamiques. Ce n'est bien sûr pas aussi frénétique et intense que dans les jeux en beat them all, mais ils sont assez bien designés pour être fluides et stimulants. Des ennemis qui surgissent de partout, une durée courte, des situations rocambolesques et des environnements qui en imposent. Mention spéciale à l'exceptionnel Gomijul et ses toiles de câble sur les toits décrépits, d'un esthétisme assez fou. Voilà la formule habituelle des niveaux de Yakuza qui fonctionne ici. Au bout de ces derniers donc, mais pas que, ça dépend des envies du scénario, des boss. Niveau mise en scène, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on est toujours sur le haut du panier. Des changements de phase badass, des OST de fou, et une tension dramatique inhérente au contexte qui vient renforcer le tout. Qu'est-ce que c'est bon No spoil, mais ceux qui ont fait le jeu sauront de quoi je parle. Les boss que l'on va affronter à partir du moment où on arrive au QG de l'Omi Alliance m'ont fait hurler à répétition pour des raisons que je ne peux malheureusement pas expliquer ici. Mais disons que ce sont les plus beaux cadeaux que l'on peut faire à un fan de Yakuza, ayant suivi tous les opus depuis le premier, comme moi donc. Enfin, au-delà d'être des boss de Yakuza, ce sont des boss de JRPG au tour par tour. Dans tous les jeux vidéo, mais principalement dans ce type-là, ce sont toujours les passages les plus importants. Il s'agit des moments où on doit se servir intelligemment de tous les systèmes de jeu à notre disposition, révélant, d'une part, si l'équilibrage du jeu est réussi, et d'une autre, s'il y a moyen de faire des vraies stratégies, ou alors si se contenter de bourriner ses plus grosses attaques suffit, finalement. Eh ben écoutez, dans leur challenge comme dans leur mécanique, ces boss fonctionnent. Alors ouais, l'idée principale se base sur la même boucle de gameplay que lors des rencontres basiques. Le plus gros coup avec une énorme attaque ou une faiblesse, le coup à terre, le buff, le soin... Mais les boss du jeu ont des movesets et des stratégies qui nous forcent à nous adapter et à venir puiser dans nos ressources les plus enfouies pour leur tenir tête. C'est toujours dans ces combats que je me buff et que je débuff à fond. Que j'utilise les coups à retardement se lançant au tour suivant pour plus de dégâts, que j'utilise la mécanique de garde pour me prévenir des plus grosses attaques, et surtout, que je me sers de ces fameuses invocations. C'est la base d'un bon boss de JRPG. Là où dans un combat basique, les coups par défaut et les compétences de zone suffisent, avec, allez, un soin ou deux quand c'est vraiment la merde, les boss, eux, se doivent de nous faire utiliser toutes les mécaniques du système de combat, ou du moins le plus possible. On retrouve donc ça ici. Pas d'énormes stratégies de fou furieux à mettre en place, certes, mais on devra tout de même composer avec les attaques de ces Yakuza énervés pour réfléchir à court terme, afin de s'adapter pour essayer de retourner la situation. Et c'est super satisfaisant. Certains boss sont tout de même sacrément complexes, notamment ceux comportant plusieurs ennemis, 
dont un certain duo <coughs> qui a donné des cauchemars à pas mal de joueurs. Car ouais, et c'est plutôt inédit dans la série, je ne pourrais pas dire que Like a Dragon est un jeu simple. Déjà de par son statut de RPG au tour par tour, qui est un genre forcément moins accessible, demandant évidemment bien plus d'investissement qu'un beat them all, de par ses mécaniques d'équipement, de compétences, de classes et j'en passe. Jusque là, et j'en ai parlé dans mes deux précédentes analyses, la philosophie de Yakuza c'était d'offrir un jeu plutôt simple dans ses combats, qui permettait sans souci d'enchaîner les chapitres en ligne droite, de manière à se focus sur l'histoire haletante. Ce faisant, les combats étaient un peu brouillons, un peu crades à regarder et à jouer. La faute à un moveset pauvre, et une utilisation abusive des objets de soins pour tanker les coups et sortir victorieux. Mais en s'attardant sur l'annexe, pour gagner de l'XP et débloquer de nouvelles compétences, on en venait à contrôler un ou des personnages complets, avec un gameplay ne révélant ce potentiel qu'une fois le moveset entier du dragon de Dojima, du requin de Kamurocho, ou du chien fou de Shimano entièrement maîtrisé, pour ne citer que. Ça nous offrait donc des combats de boss à la chorégraphie incroyablement stylée, et aux sensations de puissance super agréables. Récompensons donc notre investissement dans le jeu. Cette philosophie est brillante, et atteindra le sommet de son art dans l'exceptionnel Yakuza 6. Mais forcément, cette idée de « combat moche en ligne droite, stylé et satisfaisant en prenant son temps » ne fonctionne pas pour un tour par tour. Ça viendrait carrément rompre tout l'équilibrage et briser la difficulté du jeu. Ainsi, si la difficulté de Yakuza 7 est somme toute commune pour un JRPG, elle comporte certains gros pics assez vénères qui nous forceront à farm un peu et à nous préparer minutieusement. En ajoutant à ça l'absence de mode facile et le fait qu'une mort vienne nous pénaliser en nous retirant la moitié de notre patrimoine total, évitable en déposant notre argent à la banque certes, mais une mauvaise rencontre dans une zone trop haut niveau est si vite arrivée, bah ouais, le jeu est tout de même assez exigeant. La bonne occasion pour maintenant se pencher sur les mécaniques du jeu permettant de nous préparer pour ces combats. Commençons donc avec les moyens de gagner de l'expérience. Pour farmer, la meilleure méthode, toute trouvée, est celle des donjons optionnels, qui le sont à moitié, étant donné qu'on devra arpenter l'un d'eux au sein de la quête principale, séquence aux allures de Dungeon Crawler, bien que ça ne soit pas généré aléatoirement. Ces derniers sont bien moins inspirés et stimulants que le niveau de la quête principale, ils font surtout office de lieu de farm donc. Avec des ennemis rares offrant beaucoup d'XP, et des objets qui le sont tout autant, utiles pour se refaire des fonds, ou améliorer son équipement, j'y reviens juste après. Les arpenter une fois suffit largement pour trouver tout ce qu'ils ont à offrir, dont le boss à leur clé, mais il faudra s'y attarder plus longuement pour XP en post-game. On retrouve un autre donjon optionnel que j'appellerais Challenge, basé sur un système d'étage contenant chacun un combat, à l'issue duquel on gagnera des récompenses uniques, à raison d'un checkpoint tous les 5 étages, pour 30 au total. Assez accessible et faisable d'une traite au moment où on le rencontre, c'est encore un bon moyen alternatif pour gagner de l'expérience. Ces donjons optionnels sont des incontournables du jeu de rôle au tour par tour, et on pourrait penser qu'ils ont été intégrés ici par simple convention un peu facile. Mais leur caractère facultatif justifie complètement leur existence. Une autre activité qui m'aura pris énormément de temps, le Partai Miro. Toujours dans cette parodie de Dragon Quest version chômage, le jeu nous propose de jouer le héros à mi-temps. On devra donc répondre aux demandes des citadins de Yokohama qui ont besoin de nous. Ces demandes sont divisées en deux celles qui requièrent de battre des ennemis, et celles pour lesquelles nous devons livrer un certain type d'objet. Des fois, c'est un peu scénarisé et cool. Par exemple, lorsqu'on doit tirer des personnages d'un bourbier, en mettant à terre leurs agresseurs, ou encore en donnant des mouchoirs à un type bloqué dans les toilettes sans PQ, le classique ultime de Yakuza. Mais la plupart du temps, on doit juste trouver des objets, les emmener au convigny du coin pour valider la mission, ou encore battre un certain type d'ennemi à répétition, type de mission qui m'a d'ailleurs fait péter un plomb, tant les indications sur les ennemis sont peu claires, et tant certains n'apparaissent jamais, pas même aux endroits où ils le sont censés. C'est un système objectivement flemmard, et venant surtout gonfler la durée de vie artificiellement, mais le fait qu'à chaque mission réussie, on gagne des étoiles faisant augmenter notre rang de héros, et nous donnant des récompenses parfois super intéressantes, ben ça fait que putain, le truc est addictif. C'est un peu l'aboutissement de la side quest de Tanimura dans Yakuza 4, qui s'est transformé en Trouble Mission de Yakuza 6, pour devenir ce système de part-time hero, qui représente la flemme ultime du game design, mais qui fait sens dans un JRPG, où le grind est important. Maintenant, voyons un peu comment sont foutus les builds. C'est en effet un point important du jeu, étant donné que, à la manière du jeu préféré d'Ichiban, Like a Dragon intègre un système de classe de personnages, 
Enfin, évidemment, vu qu'on contrôle une équipe de parias composée de SDF, de chômeurs et de chefs de gang baignant dans des activités pas spécialement déclarées, ici, ce sera un système de petits jobs. C'est donc en allant à l'équivalent local de Pôle emploi qu'on pourra changer les spécificités de ces persos. Pour les faire devenir hôtes, gardes du corps, chefs de chantier, dominatrices, et j'en passe. A chaque job son type d'arme en particulier, ses stats initiales, ainsi que sa liste de compétences et de buffs de stats définitifs à débloquer en augmentant le niveau de job, gagné à côté de l'XP habituel. L'idée est très bonne. C'est en théorie amusant de tester plein de jobs rocambolesques sur les personnages pour voir celui qui nous convient le mieux. Mais dans les faits, dès lors qu'on aura trouvé notre job préféré pour chaque membre de l'équipe, on n'en changera pour ainsi dire jamais. En effet, ces derniers sont terriblement longs à monter. Je n'ai réussi à débloquer toutes les compétences du job de chacun de mes persos qu'à la toute fin du jeu. C'est super bizarre, car tout point vers le fait que l'idée initiale était de nous faire changer de nombreuses fois au long du jeu, de manière à expérimenter, diversifier les situations, et ainsi renouveler la boucle de gameplay. Certaines capacités de job sont fixes, utilisables avec n'importe quel job débloqué. À la manière d'un Dragon Quest, l'idéal serait donc de faire enchaîner à chacun de ses persos tous les jobs, de manière à débloquer toutes les capacités fixes au cours du jeu, afin de faire la phase finale de ce dernier, avec notre job préféré, mais complété par toutes les meilleures compétences offertes par les autres jobs. Dommage. Et si on ajoute à ça le fait que chaque personnage possède un job unique, et que ces derniers sont souvent très forts, perso il y a quand même 4 membres de la team à qui j'ai laissé leur job initial, ça fait qu'au cours de l'aventure, on n'en testera finalement que très peu. De ce que j'ai vu en post-game, très cool le post-game d'ailleurs, l'XP de job va très vite, et permet donc sûrement de faire cet enchaînement, mais c'est dommage de ne profiter de ce système que pour faire un donjon optionnel. Combiné à des aberrations du type « un seul job random équipé sur le personnage principal » permet de faire une action de terrain sans aucune raison. Et ouais, il s'avère que ce système est cool, de par une idée originale et une sacrée dose de folie, mais sacrément inconsistant. Ça aurait pu être tellement mieux. Au moins, chaque perso est très cool, donc on change à loisir et avec plaisir, sans trop de contraintes liées au niveau, vu que ça XP très vite, même quand c'est pas dans l'équipe. Enfin, pour ce faire, il faudra passer par une autre mécanique du jeu, liée à un troisième type d'expérience, aux côtés de l'XP basique et de l'XP de job. Le niveau d'amitié. Et oui, Yakuza Like a Dragon se la joue Persona, en incluant sa version des Social Link. Chaque personnage de l'équipe possède un niveau d'amitié avec Ichiban allant de 0 à 5, augmentable en faisant des combats et des activités annexes. Mais pour passer au prochain, il faudra aller au QG très accueillant du jeu au patron suspicieux, le Survive Bar. Ici, on pourra partager un verre avec un des membres de l'équipe, de manière à mieux le connaître, et à assister à un scénario réparti sur ses 5 niveaux d'amitié et ses 5 séquences, mettant en avant l'histoire propre de ses personnages, souvent en lien avec leur passé. Plus le niveau augmente, plus le personnage gagnera d'XP en réserve, lorsqu'il n'est pas joué donc, et certains niveaux débloqueront même des compétences uniques. C'est assez rapide à faire, intelligent, les scénettes sont bien écrites, et renforce clairement l'affect que l'on a pour les personnages, en plus d'offrir de très belles récompenses, surtout en début de jeu. C'est clairement l'aboutissement du bar de Yakuza 6. Sauf que cette fois, on ne boit pas avec des randoms, mais bien avec les membres de la team, et c'est carrément utile pour le gameplay. Qu'est-ce que j'aime voir ce genre d'évolution de mécanique, sérieux Comme dans tout JRPG qui se respecte, on retrouve un système d'équipement. Très basique. L'arme, dont le type est propre à chaque classe donc, les trois différentes pièces de tenue, ainsi que les deux accessoires, influant sur les stats et les résistances. Ce qui rend ce système intéressant, c'est le fait qu'il faudra arpenter la ville pour trouver les meilleurs équipements, faire toutes les boutiques, retenir l'emplacement des plus intéressantes et des inutiles, tester les mini-jeux, les compléter, et surtout, aller voir la belle forgeronne. Il est en effet possible de créer des pièces de A à Z, ainsi que d'améliorer un nombre limité d'armes et d'accessoires, contre une petite somme et des matériaux ramassables par terre et obtenus sur les ennemis. C'est assez basique, mais plutôt gratifiant, en plus de bien mettre en avant l'annexe. C'est aussi plutôt satisfaisant de voir de nouvelles pièces possibles à créer, en investissant de grosses sommes d'argent dans le magasin. Mais je reviendrai sur la manière dont un mini-jeu vient littéralement casser l'économie de Like Dragon quand je parlerai de l'annexe. Enfin, les habituels restaurants sont toujours de la partie, bien que leur fonctionnement ait légèrement changé. Ça fait depuis Yakuza 5 que la série essaye plein de trucs pour essayer de caler les bonus temporaires suite à un bon repas. Ici, adieu les canettes à boire de manière stylée de Yakuza 6. 
et bienvenue au combo de plat donnant des bonus divers, tels que des augmentations de dégâts, d'XP et d'argent gagné en combat, le tout avec des petites scénettes dans lesquelles les personnages parlent entre eux. C'est vraiment sympa. Ça nous encourage à tester tous les restos d'Isezaki et Jinsho. Ah et je relève aussi que désormais, l'alcool ne nous fait plus tituber, mais nous inflige une altération en combat qui fait agir nos persos tout seuls, pour faire absolument n'importe quoi et se taper entre eux jusqu'à des QV. Parfaitement adapté à un JRPG au tour par tour donc, faites gaffe les refs, l'alcool c'est dangereux, et ça vous confronte à une sacrée branlée face à des coréens en colère. Ouais c'est du vécu. Cette partie sur les combats et les systèmes de jeu si rapportants est enfin terminée. Jamais ça n'aurait été aussi long de traiter cet aspect dans un jeu Yakuza. Mais à vrai dire, je m'y attendais, et c'était carrément évident. On parle quand même du passage au tour par tour d'une série de beats and all. Et vous l'avez compris, c'est putain de réussi. Et je n'ai aucun doute quant au fait que Yakuza 8 viendra parfaire cette formule déjà si solide de parodie de Dragon Quest version SDF. Les deux prochaines parties seront plus courtes, mais feront du bien après avoir traité un si gros morceau. Il est temps de parler des composantes du deuxième pilier de la Triforce de Yakuza, l'exploration et l'annexe. Avant toute chose, je vous propose de faire un petit point Dragon Engine, pour voir l'évolution de ce moteur de jeu révolutionnaire introduit dans le précédent opus. Première chose que j'ai relevé, c'est à propos des contrôles en dehors des combats. Je trouve qu'Ichiban se contrôle de manière bien plus légère, moins tangible que Kiryu dans Yakuza 6 et Kiwami 2, où toutes ces animations hyper détaillées et le sprint nous faisaient ressentir une certaine impression de crédibilité, d'attraction terrestre réaliste dans ses déplacements. Je ne sais pas si c'est à cause des 60 FPS ou du fait qu'on ne doit plus maintenir pour sprinter, ou les deux. Enfin on s'y fait sans problème mais c'est un peu perturbant au début. Il y a aussi un très léger retour en arrière en ce qui concerne la mise en scène. Yakuza 6 était intégralement doublé, et proposait des caméras dynamiques dans toutes les circonstances, même dans les quêtes secondaires les plus random. Là on a le retour de nombreux moments pas doublés, et des bulles de dialogue un peu impersonnelles. Je chipote. C'est évident que Yakuza 6 avait réalisé une prouesse incantifiable en faisant ses efforts coûteux, et qu'en réfléchissant, ça n'aurait pas pu être reproduit dans un jeu de l'envergure de Yakuza 7. Pas sans un an de développement en plus en tout cas. Mis à part ça, les décors, les animations, les expressions faciales, les lumières, surtout dans la nuit hein, comme d'hab avec Yakuza, ah que c'est beau putain de merde Allié au cara design incroyablement réussi, aux OST dont le revirage électro perturbe au début, mais s'avère incroyablement en accord avec le ton du jeu, ainsi qu'à l'interface des menus qui claque sa mère, et ouais, l'équipe de RG Studio nous prouve encore une fois sa maîtrise de la direction artistique. A part terminé, parlons un peu de l'exploration. Là, et vous imaginez pas comme j'en suis ravi, on tient clairement à un des points les plus exceptionnels du jeu. Isezaki Jinsho est immense, magnifique, grouillant de détails et de quartiers ayant tous une ambiance différente, unique et hyper réussi à chaque fois. Le camp des SDF et son côté crade mais accueillant, le quartier des Love Hotels et sa luxure menacée par des groupes de conservateurs, le calme et rassurant quartier des bars contenant le repère de notre équipe, l'inquiétant repère des Gomijul, l'immense parc avec vue sur l'eau et le parc d'attractions au loin, Chinatown et ses couleurs chatoyantes. Je pourrais encore continuer longtemps. C'est ahurissant comment RG Studio arrive à proposer des villes dont la topographie fusionne littéralement avec nous. À la manière de Kamurocho, et de manière un peu moindre Sotenbori et Onomichi, je pourrais vous dessiner une carte approximative d'Isezaki Jinsho sans la voir sous les yeux. Il s'agit d'une prouesse de level design, possible grâce à une reproduction très fidèle des districts originaux, tout en les adaptant de manière à les rendre agréables à arpenter dans un jeu vidéo, notamment en jouant sur la réelle taille des lieux. Ce qui fait qu'on retient aussi bien Isezaki Jinsho, c'est comme d'habitude car on y passe beaucoup de temps, qu'on y fait beaucoup d'allers et retours en faisant de l'annexe, que la disposition des lieux est particulièrement réussie, que l'histoire du jeu tourne autour du district, le personnifiant, et que la différence de ton entre les quartiers nous les fait retenir instantanément. Certes, mais ça, c'est valable pour presque toutes les villes de Yakuza. Ce qui distingue Isezaki Jinsho des autres, et la rend encore plus marquante à mon humble avis, c'est sa découverte. En effet, et ça c'est carrément inédit pour un Yakuza, au tout début, la carte est entièrement cachée derrière un brouillard de guerre, qui se dissipera au fil de notre avancée, à la manière d'un Xenoblade Chronicles. L'idée est excellente. On commence à Kamurocho, en terre inconnue, mais dès qu'on se réveillera dans cette poubelle d'Isezaki Jinsho, on se retrouvera livré à nous-mêmes, dans un lieu que l'on ne connaît pas. Certes, dans Yakuza 6, 
Kiryu découvre aussi un nouveau lieu avec Onomichi. Mais la différence, c'est qu'il s'y est rendu volontairement, dans le but de retrouver le père de son petit-fils. Là, jamais Ichiban n'a voulu atterrir ici, et tout ce qu'il veut, c'est se barrer de là le plus vite possible. Alors ce brouillard de guerre sert parfaitement le propos du jeu. Isezaki Jinsho est au départ inhospitalière, un lieu à vite quitter pour retrouver Arakawa et comprendre ce qu'il s'est passé. Mais en la découvrant au fil de nos aventures et de nos rencontres, on finira par l'appréhender et la voir comme un lieu accueillant dans lequel nos personnages sont en sécurité. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'utilité de cette mécanique en termes d'exploration. Il est évident que ça donne bien plus envie de tout découvrir, en plus de nous permettre de distinguer clairement les lieux explorés de ceux encore à découvrir. Avec ce brouillard vient aussi une division d'Ijinsho en quartier, dont chacun possède un indicateur de menace différent, informant sur le niveau moyen des ennemis de la zone. Ça fonctionne très bien. Ce truc d'avoir des zones plus dangereuses que d'autres, dans un jeu comme Yakuza, ça coule de source. Et ça renforce clairement notre implication dans l'exploration. Dommage que ça se casse la gueule après un certain événement du jeu, où les niveaux de menace grimpent en flèche d'un coup, avec de gros soucis d'équilibrage, rendant carrément inaccessibles des zones dans lesquelles on se baladait sans aucun problème avant ça. Je n'oublierai jamais ces 7 millions d'yens perdus sur un one-shot. Je méritais pas ça. Cette augmentation de la difficulté sert le propos, mais dans les faits, c'est un peu mal foutu et bizarrement dosé. De nombreux éléments viendront rendre l'exploration encore plus agréable, dont les petites discussions entre les membres du groupe en passant à côté de certains endroits, renforçant l'affect avec ces derniers et me fumant la gueule pour certaines, ou encore le fait que désormais, on puisse prendre le taxi à tout moment depuis notre téléphone. Ça coûte légèrement plus cher, mais après quelques chapitres, l'argent n'est plus un problème, et le prix est peu cher payé pour le niveau de quality of life incroyable que ça apporte. Elle est lointaine l'époque des 4 taxis qui se battent en duel à Kamurocho. On retrouve aussi le système de coffre de Yakuza 6, enterrant donc définitivement les coin lockers, quoi qu'en les remplaçant plutôt par un élément incroyable de scénario, mais j'en reparlerai. Ils marchent cependant un peu différemment. On retrouve deux types de coffres. Les coffres forts en argent, tous ouvrables après avoir récupéré une clé unique et déverrouillant tous, et les coffres dorés, eux, requièrent chacun une clé pour être ouvert. Des clés dont le processus pour trouver la boutique ou les acheter est complètement con au passage. Je trouve ce système carrément bof. Je ne vois pas l'intérêt de bloquer tous les coffres argentés en début de game pour tous les offrir d'un coup deux chapitres plus tard. Ça ne fait que nous faire explorer en double pour aucune raison valable. Heureusement que ces derniers apparaissent sur la map une fois découverts. Quant au coffre en or, étant disposé pour beaucoup d'entre eux pas loin de mini-jeux, je pensais naïvement qu'il fallait terminer celui qui se trouvait à côté pour gagner la clé permettant d'ouvrir le coffre en question. Ce qui, sans vouloir me vanter, aurait été une super idée. Là pour le coup, c'est juste aberrant cette histoire de clé à acheter. Dommage, car le système de Yakuza 6 était vraiment cool. Et je ne comprends pas ce revirement. Si ce n'est parce que c'est un RPG et que les coffres en or sont aussi placés dans les donjons optionnels, et donc, techniquement, en nombre illimité. De ce fait, il fallait bien un système du genre pour que ça fonctionne. Mais enfin, dans tous les cas, c'est pas bien stimulant. Autre truc un peu nul, les coin lockers sont enterrés, certes, mais son cousin maléfique est venu s'asseoir sur sa tombe en guise de funeste remplacement. On peut en effet ramasser aux quatre coins de Yokohama des sceaux du clan Tojo, monnaie permettant d'obtenir des armes et autres objets un peu stylés, dont la légendaire Sakura Storm. C'est déjà nul d'avoir ce retour des collectables de merde qui traînent par terre, mais le pire, c'est qu'ils n'apparaissent qu'arrivés à un certain point de l'intrigue, nous obligeant donc à réexplorer toute la ville en collant tous les coins comme un demeuré. Ça, c'est de l'appropriation d'environnement artificiel. Et on l'a vu tout à l'heure, Like a Dragon n'avait pas besoin de ça pour offrir un nouveau quartier mémorable et dont on connaît la topographie par cœur. Enfin, ça n'enlève rien au fait que l'exploration de Like a Dragon est exceptionnelle. J'ai retrouvé des sensations que je n'ai eues que dans Yakuza 0, putain de merde. J'étais comme un gosse, constamment émerveillé à vouloir découvrir l'entièreté de ce qu'a le jeu à offrir et à déambuler dans ces rues désormais si chères à mon cœur. On va sûrement se taper Isezaki Jinsho pour pas mal d'opus à venir. Alors je suis heureux que cette ville soit d'une qualité pareille. Le Kamurocho de la nouvelle génération, c'est toi. En parlant de Kamurocho, c'est un spoil pour personne, vous vous en doutez, et puis on le voit dès le chapitre 1, mais comme dans chaque Yakuza, la ville légendaire sera également entièrement arpentable. Y a absolument rien à y faire, mais c'est toujours trop beau, la maison, et comme je disais pour Yakuza 5, c'est très agréable de se balader dans un quartier de Kamurocho librement sans la pression de devoir y faire 4000 trucs. Ce n'est pas la seule surprise que le jeu réserve en ce qui concerne ces zones jouables, mais je vous laisserai le plaisir de découvrir ça. Tout ce que je peux vous dire, 
c'est que je me suis pris une claque de nostalgie bienvenue. Avant de revenir sur le scénario, véritable gros morceau, terminons de parler gameplay en douceur avec la composante qui fait tout le charme de Yakuza, son contenu annexe. Like a Dragon est incroyablement généreux et délicieux à ce propos, pour mon plus grand plaisir. L'élément le plus important quand on vient à parler de l'annexe, c'est pour moi la completion list. Cette liste répertoriant l'entièreté des activités du jeu, menant au 100% une fois complété, jusqu'à leur simple indicateur, était devenu un élément de game design à part entière dans Yakuza 6. C'est en effet de par la complétion de cette dernière que l'on gagnait la plus grande quantité d'expérience du jeu, nous invitant plus que jamais à nous pencher sur son contenu annexe. Ça, ça marchait grâce au dosage de la difficulté des Yakuza type Beats et Maul que j'ai détaillé tout à l'heure. Forcément, dans Like a Dragon, RPG au tour par tour pur jus avec du farm et de l'XP bien formel, ça ne marche pas. Alors pour essayer de garder à la complexion list, qui apparaît d'ailleurs étonnamment tard, un rôle dans le game design, le jeu a intégré un système de stats sociales. Oui oui, comme dans Persona. Au nombre de 6, allant de la passion au charisme en passant par l'intelligence et j'en passe, elles influent sur pas mal de facteurs. Principalement, certains jobs requièrent un certain niveau dans une stat en particulier pour être adoptés. Certaines attaques voient leur effet renforcé en fonction d'une stat en question. Par exemple, plus la passion est forte, plus le buff d'attaque générale d'Ichiban sera conséquent, ou encore, les statistiques de résistance contre les altérations d'état augmentent avec les stats sociales. C'est un système intéressant, et qui peut donner de vrais avantages en combat, mais ça reste tout de même assez timide, et forcément, ça ne s'applique qu'à Kasuga. Ce sera donc le seul à bénéficier de compétences et de stats renforcées en fonction de ses stats sociales, ce qui prive les autres personnages de buffs intéressants, et amoindrit l'importance de cette mécanique. Chaque défi de la Completion List donne donc de l'XP d'un certain type de stats social parmi les 6. À la manière des types d'XP de Yakuza 6, eux aussi répartis de manière plus ou moins évidente selon le type d'action demandé. L'idée est sympa, et je pense que c'est le meilleur compromis qui a pu être trouvé pour garder l'importance acquise par la Completion List dans l'opus précédent. Ça reste assez timide, moins utile, et finalement assez artificiel. Mais reste que c'est bien mieux que d'avoir une Completion List qui ne fait que de la figuration comme dans les premiers jeux. Et puis il y a une sacrée marge d'amélioration. Je suis certain que Yakuza 8 fera de ce système de stats social un vrai truc entièrement pertinent. C'est en tout cas super agréable de voir la personnalité d'Ichiban s'améliorer au fil de notre investissement dans le jeu. La Completion List n'est d'ailleurs pas la seule manière de faire. Nos stats peuvent aussi augmenter selon nos choix de réponse pendant les social links, <coughs> les augmentations de niveau d'amitié au bar, pardon, ou encore en répondant à des quiz lors d'examens représentant un des mini-jeux les plus marrants de toute la licence. En parlant de mini-jeux, Like a Dragon reprend bien sûr tous les classiques de la série, dont le karaoké encore une fois entièrement constitué de bangers, j'ai nommé The Future I Dreamed Of, Akuma no Jigokunabe, Alukaze, ainsi que l'incroyable version Adachi de Machine Gun Kiss. L'ambiance du karaoké de cet opus est incomparable avec celle des précédents. Voir en effet tous les membres de la team et le mystérieux barman du Survive Bar applaudir et soutenir le personnage qui chante, ça n'a pas de prix. Dommage cependant que chaque membre de la team ait le droit à sa chanson, sauf un. Je comprends toujours pas pourquoi mon coréen préféré est puni. La plupart des autres mini-jeux classiques n'ont pas spécialement changé. Si ce n'est les cabarets clubs, dont le nouveau fonctionnement est carrément nul. Adieu ces longues de séquences de discussion avec ces belles hôtesses. Je suis un acteur, ça me manque pas du tout. Mais ça reste quand même mieux que ce qu'on a eu là. Chaque mini-jeu, une fois complété entièrement, donne toujours une excellente pièce d'équipement ou arme très utile en début de jeu, et même parfois jusqu'à la fin en réalité. C'est une bonne manière de récompenser l'investissement dans l'annexe, en dehors de l'amélioration des stats sociales, nous faisant nous sentir giga puissants, sans non plus ruiner l'équilibrage, puisque des armes aux dégâts équivalents sont tout de même craftables assez tôt avec un peu d'effort. Bien sûr, le jeu introduit plein de nouveaux mini-jeux tous trop trop cool et plus inventifs les uns que les autres. Pour les plus marquants, le ramassage de canettes, le tout premier mini-jeu dispo sur lequel j'ai passé énormément de temps, simple à comprendre et incroyablement fun, en plus d'offrir parmi les récompenses les plus utiles du jeu. Le cinéma, dont le concept est juste exceptionnel. On mate des vieux films chez un passionné du genre, plot twist ça fait un peu chez Ichiban, et le but sera donc de le maintenir éveillé, en se battant contre les moutons du sommeil à coups de QTE. Un gameplay simpliste, mais qui fonctionne de par la mise en scène. 
associé à une série de quêtes annexes super drôles, et à la possibilité d'y emmener des membres de la team pour augmenter notre niveau d'affinité. Enfin, on a même une version Yakuza de Mario Kart, avec le Dragon Kart. Et tenez-vous bien, c'est le Pocket Circuit Fighter qui s'en occupe. RGG Studios sont définitivement tombés amoureux de lui depuis son introduction sur Yakuza 0. Mais ça ne dérangera personne ici, et certainement pas moi. Ça aurait pu être mon coup de cœur du jeu, mais malheureusement, on retrouve ce syndrome décidément inévitable du mini-jeu qui veut en faire trop sans en avoir besoin, que je détaillais lorsque je parlais du clan créateur de Yakuza 6. Plein de voitures différentes, avec des améliorations hyper chères, des stats détaillées, alors que quasi toutes les coupes sont faisables sans même s'en occuper. Les courses en elles-mêmes sont quand même super sympas. Il s'agit aussi d'un mini-jeu qui prend beaucoup d'importance, scénarisé, avec plein de quêtes annexes qui y sont liées. Il a même le droit à sa section dans le menu, inutile d'ailleurs, j'aurais largement préféré avoir une section avec les plats des restos par exemple, le plaçant un peu comme une side story. Mais pour moi, la réelle side story du jeu, ayant elle aussi sa place dans le menu aux côtés du Dragon Kart, c'est bien Nichiban Holdings. Elle prend la forme d'une simulation de gestion d'entreprise, en restant mesurée tout de même, hein, ça reste un mini-jeu de Yakuza, mais quand même incroyablement complet. Ichiban va reprendre le business familial de la jeune entrepreneuse Erika Tamaki, pour en faire une énorme société détenant de nombreuses activités, et l'élever au top 1 des entreprises les plus cotées de Yokohama. Pour ce faire, plusieurs étapes. D'abord la préparation, qui consiste à, en utilisant une monnaie interne au mini-jeu, acheter des propriétés, et investir dedans pour améliorer leurs bénéfices. Cela passera aussi par une grosse partie de gestion de personnel, on va devoir recruter des employés, et ce de différentes manières assez habituelles pour les mini-jeux du genre de la série. Leur parler dans la rue, faire des quêtes annexes, accepter des propositions directement depuis le mini-jeu, et les assigner aux propriétés de manière intelligente. Chaque employé a ses spécificités utiles à une propriété en particulier, et s'ils sont assignés correctement, les bénéfices seront plus conséquents encore. J'ai pas bien compris comment ça marchait perso, et j'y allais un peu au pif. Mais je vais mettre ça sur le fait que je suis un peu débile. Ou que c'est mal expliqué. Bref, on devra aussi chouchouter nos employés en leur offrant des soins, des vacances ou des augmentations pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, surtout, qu'ils rapportent le plus. Si on vient à manquer d'argent pour tout ça, libre à nous de faire des prêts avec plusieurs institutions au choix, allant de la plus sur banque au pire rabatteur quand c'est vraiment la merde. Avec les conséquences se traduisant en intérêt. Une fois ces préparations faites, on peut lancer l'exercice fiscal consistant en une simple animation super cool au passage, nous montrant nos bénéfices et notre montée dans le classement. Enfin, tous les 4 ou 5 exercices fiscaux, on prendra part à une réunion d'investisseurs, qui représente véritablement la partie active dans le gameplay d'Ichiban Holdings. Ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque employé possède des stats ainsi qu'un type parmi 3. Lors de ces réunions, on devra assigner une équipe d'employés qui feront face aux investisseurs en colère, en les attaquant à coups d'arguments, faisant descendre leur jauge de mécontentement. Ça se base sur un système de pierre feuille ciseaux les trois types donc, et une jauge se remplissant avec le temps, les employés en coûtant une certaine portion, à la manière d'un Clash Royale ou même des clans créateurs de Yakuza 6 et Kiwami 2. C'est hyper simple à comprendre, mais incroyablement efficace et agréable. Sûrement grâce à la rapidité de ces séquences, et à la mise en scène toujours très drôle, bien qu'un peu répétitive. C'est à l'issue de ces réunions que l'entreprise grimpera le plus dans le classement. En plus de mettre à disposition, à chaque palier important, de nouvelles propriétés toujours plus chères et toujours plus rentables. On sent une véritable montée en puissance hyper addictive. Plus on a d'argent, plus on peut acheter, et plus on gagne d'argent. Et ce, jusqu'au sommet. De plus en plus difficile à atteindre au fil de la croissance de l'entreprise, car forcément, en haut, les rangs sont plus longs à passer. Une scène historique que je juge absolument excellente. Reprenant un peu les bases de l'immobilier de Yakuza 0, tout en supprimant ces aberrations que sont les temps d'attente et les déplacements chiants dans la ville. Ici, tout se fait directement depuis l'interface du mini-jeu. Le tout est d'une complexité assez étonnante, avec plein d'options, plein d'éléments à prendre en compte, plein d'événements qui viennent renouveler la boucle, tels que des nouvelles propositions d'embauche, d'investissement, des périodes de pub améliorant en masse nos revenus, et déclenchant une euphorie d'une rare intensité. Non vraiment, c'est excellent. On gagnera même un putain de septième personnage jouable en venant à bout de l'histoire, Malheureusement mais logiquement très peu intégré à l'équipe, ceci dit Eri est hyper intéressante au combat, et c'est un bonus vraiment trop cool qui récompense le sacro-saint investissement dans l'annexe, donc je prends. 
je tiens malgré tout à revenir sur les trois problèmes de ce mini-jeu par ordre d'importance. D'abord, ça c'est plus marrant qu'autre chose mais ça m'a fait tiquer, paye ta putain de dissonance ludonarrative L'un des plus gros propos du jeu, c'est que trouver un métier en tant que SDF, c'est difficile. Que personne ne fait rien pour les aider, et que même mentalement, pour eux, ça demande un effort immense qui doit être pris en compte. Mais là, Ichiban devient un giga chef d'entreprise qui vire le premier employé qui n'est pas un minimum rentable, pour le remplacer par un autre plus efficace, mais aussi bien plus riche. Le capitalisme est poussé à l'extrême donc, et je trouve que ça tranche un peu avec ce qui est raconté dans Like a Dragon. Ensuite, on retrouve encore et toujours le syndrome du mini-jeu trop complexe pour rien. Partagé avec le Dragon Kart donc. En effet, j'ai beau ne pas avoir compris comment correctement assigner les employés aux propriétés, j'ai toujours fait du bénéfice jusqu'à la fin. Pareil, les employés ont plein de stats qui paraissent importantes, mais sincèrement, tant qu'on a un employé de chaque type lors des réunions d'investisseurs, avec quelques chiffres random un peu haut dans ses stats quand même, il faut vraiment le vouloir pour la perdre. Pas giga important mais ça me trigger toujours autant de voir que toute cette complexité n'est surtout qu'en surface, parce que ça peut décourager au début, alors que dans les faits c'est vraiment pas dur. Enfin, et là par contre c'est un peu grave, Ichiban Holdings casse complètement l'économie du jeu. À chaque réunion d'investisseurs réussie, on gagne un gros, gros montant d'argent, le vrai cette fois-ci, qui sert à acheter des armes et tout. Plus on monte en bourse, plus on gagne. Jusqu'à atteindre des sommes totalement ridicules, de l'ordre de plusieurs millions une fois top 1, qu'on peut d'ailleurs farmer autant qu'on veut même une fois la quête terminée, et plusieurs millions dans le jeu c'est énorme. Il y a un gros problème d'équilibrage de l'argent dans le jeu, qui a des origines plus profondes qu'Ichiban Holdings, mais reste qu'une activité qui permet littéralement d'acheter ce qu'on veut, c'est pas normal. Une récompense unique à chaque réunion d'investisseurs c'est déjà énorme, mais à la limite ok, ça fait trop plaisir à chaque fois, et le caractère unique des récompenses fait que ça va. En mettant à disposition plus de moyens d'obtenir de bonnes sommes d'argent à côté de ça, le système de monnaie du jeu aurait pu se tenir. Mais là, le seul moyen viable de gagner des sommes qui permettent de faire des trucs pertinents sans y passer des heures, parce que bon sang tout est si cher, c'est de farmer les réunions d'investisseurs. Alors ouais, ça fait sens. C'est logique de gagner autant d'argent en étant le patron de la première entreprise de Yokohama. Pas de dissonance du narrative ici. Mais si c'est au détriment de l'équilibrage du jeu... Mais... Terminons avec le contenu annexe pour parler, évidemment, des quêtes secondaires. Je ne vais pas m'y attarder longuement. J'ai déjà tout dit sur ces dernières lors des deux premières analyses de la série Yakuza. Comme d'hab, ça fait passer de vrais messages, et ça traite de sujets complexes, la plupart du temps en rapport avec la famille et les relations humaines. Par le prisme de trucs complètement cons mais tellement drôles. Mention spéciale au Sadomaso et au bébé, je commence à croire que RG Studio ont un véritable fétiche non dissimulé des adultes en couche. Cette alliance de sérieux et de burlesque fonctionne toujours aussi bien. Et je pense que Yakuza Like a Dragon fait partie des jeux de la série avec les meilleures quêtes annexes. Je les ai presque toutes faites, parce que putain qu'elles sont trop bien Du SDF qui veut pécho à l'acteur coréen déchu, en passant par les numéros de cirque avec les animaux qui finissent en grand n'importe quoi, la petite fille qui mendie pour l'opération de son frère, et le retour d'Onomichio qui m'a foutu une vague de nostalgie terrible, on ajoute à ça le retour des OST de Yakuza 0, et putain ouais, quel pied monumental, si touchant et si marrant à la fois, c'était juste trop trop doux. On a tout de même une grosse nouveauté avec l'arrivée des quêtes de date. Le jeu intègre une mécanique de jardinage, assez addictive, qui permettra de craft différents objets au survive bar, dont des bouquets de fleurs de types différents qui, une fois donnés en grande quantité à l'une des filles disponibles du jeu, nous permettront de sortir avec elle. On va pas se mentir, c'est carrément nul. Beaucoup d'efforts pas spécialement stimulants pour un vieux fondu au noir, laissant supposer que « Hey, Ichiban, il a fait le sexe !» Ouais, non. C'est bien pour ça que j'ai précisé que j'ai fait presque toutes les quêtes du jeu. Sortir avec la forgeronne, ça m'a suffi. Bon, bordel enfin, ça y est. La vidéo est longue. Mais j'espère que ce voyage à travers Like a Dragon et son game design vous plaît. Il est enfin temps de s'éloigner de ce game design pour s'attaquer au plat de résistance. Dernier chapitre de cette analyse de la série Yakuza. On en aura vécu des choses quand même. Et ça va se terminer en revenant sur l'un des trucs les plus brillants que la série a proposé en ses 17 années d'existence. L'heure est venue de parler de l'histoire de Yakuza Like a Dragon. Like a Dragon a énormément de choses à nous dire. Genre... Comme rarement, 
si ce n'est jamais dans un Yakuza. Alors, je vais opter pour une politique à l'opposé total de la précédente vidéo sur Yakuza 6, rejoignant plutôt ce que j'ai fait pour Persona 3. La majeure partie de cette analyse scénaristique sera en effet garantie sans spoil. L'idée sera de revenir sur ce que raconte le jeu et de quelle manière, en revenant notamment sur ces symbolismes si chers à mon cœur. Le tout en restant assez vague, sans faire directement référence à des éléments importants de l'intrigue. La partie spoil, elle, me servira simplement d'exultoire pour sortir ce que j'ai sur le cœur à propos de tous les trucs exceptionnels que fait le jeu, principalement à propos de ses personnages et de sa fin. J'ai quand même hurlé à trois reprises et chialé lors de cette dernière. Je ne tiens plus, j'ai besoin d'en parler. Quelle autre meilleure manière de commencer que de parler du protagoniste De l'homme qui représente la nouvelle génération de Yakuza, Ichiban Kasuga. Bordel que cet enfoiré m'a touché. Avant de me lancer dans Yakuza 4, pendant mon rush de septembre, je me demandais comment il était possible de succéder à l'immense Kazuma Kiryu. L'homme resterait jouable, oui, mais il est de loin celui qui est le moins mis en avant dans ce quatrième opus. Puis j'ai découvert Akiyama et Saejima. Deux personnages grandioses, qui, sans pour autant rivaliser avec le dragon de Dojima, avaient réussi l'incroyable prouesse d'être intéressant, et de me faire prendre un pied monstrueux, sans même contrôler le quatrième président du Tojo. Mais plus que ça, ils m'ont marqué. Et ce, alors même qu'on ne les contrôle que 8 chapitres chacun au total dans la série. Moi pour Akiyama même. Car à la manière de tous les protagonistes de Yakuza, même toi Tanimura, et aussi toi Shinada, ces personnages sont touchants. Profondément bons, pleins de valeurs et de sentiments, mais aussi, en tant qu'humain, de faiblesses. Bref, je l'ai assez dit ici, mais putain qu'RG Studio savent écrire des personnages. Et surtout, Putain qu'ils savent écrire des protagonistes. Mais ces protagonistes de Yakuza 4 et 5, il ne reste que des personnages apparaissant dans des petites sections. Des personnages que l'on voit peu de temps. Et surtout, Kiryu est toujours là. Et il est certain que ces deux jeux n'auraient pas été aussi impactants sans lui. Qui reste d'ailleurs à mon humble avis, le personnage le plus important de Yakuza 5. Alors forcément, savoir que dans Yakuza Like a Dragon, il était question d'un tout nouveau personnage sorti de nulle part, avec lequel on voyagerait du début à la fin, aux côtés de ses amis, eux aussi tout nouveaux, j'avais évidemment une certaine appréhension. Le dragon de Dojima, c'est du passé. Et j'avais peur que son successeur ne soit pas à la hauteur, et me fasse regretter l'homme qui m'a tant donné. Et puis, j'ai lancé le jeu. Et en l'espace d'un chapitre, j'ai compris. Ichiban Kasuga est un personnage tout bonnement grandiose. Déjà, non. Il ne s'agit pas d'un tout nouveau personnage sorti de nulle part. Ichiban porte en lui les valeurs et les histoires des protagonistes précédents, représentant la parfaite synthèse de plus de 10 ans d'histoire. Bien sûr, et le plus évident, Ichiban emprunte énormément à Kiryu. Déjà dans son histoire, il est né orphelin, et va purger une longue peine de prison pour quelqu'un qui lui est cher. Les deux ont également un homme vertueux, substitution d'un père qu'ils n'ont pas eu, qui l'ont élevé, et pour qui ils ont un respect immense. Des variations subtiles, et d'autres plus grosses, viennent évidemment le distinguer dans cette backstory. Ichiban est né dans un Sopland, et a donc côtoyé le monde de la nuit du Japon depuis son plus jeune âge, là où Kiryu a suivi un parcours plus classique en orphelinat, entre gros guillemets. Hein. Contrairement à Kiryu, Ichiban ne sera accueilli par personne en sortant de prison, trahi même, et va devoir tout recommencer de zéro. Je m'arrête là, je reviendrai sur la variation qui fait tout le sens du personnage d'Ichiban dans la partie spoil, mais en tout cas, ces changements font qu'Ichiban se distingue grandement de Kiryu, tout en nous faisant penser à lui sur tellement d'aspects. Le principal étant évidemment leur rapport à la famille et leur profonde bonté. Pour retranscrire ça symboliquement, le costume d'Ichiban consiste en un pur et dur color swap de celui de Kiryu. Son héritage est là, Ichiban est le héros de la nouvelle génération, alors il reprend les mêmes couleurs. Mais ce costume rouge proéminent est tout de même bien plus extravagant que celui de Kiryu, non Et c'est en ça qui se distingue principalement de son prédécesseur. Ichiban est un homme de valeur, certes, mais un homme burlesque. Et ça, bam, ça nous vient de mon amour Goro Majima. De même que son côté, je prends tout sur moi pour le bonheur de mes proches. Ichiban est un homme qui montre ses émotions, un véritable grand sensible qui, parfois, craque. Un homme qui, aussi, n'hésite pas à avoir une foi totale en ses proches, même quand ces derniers donnent l'impression de le trahir. Il les croira jusqu'au bout, tant qu'il n'aura pas la preuve formelle de leur trahison. Mais si ça s'avère vrai, Ichiban tankera, encore et encore, et ce, jusqu'au bout. Merci Taiga Saejima pour ça. Ichiban s'est retrouvé sans rien, à la rue, 
et a survécu aux côtés de SDF dans une atmosphère d'entraide. Et un billet qui traînait là au bon moment a été ce qui l'a sauvé, et ce qui lui permettra de s'en sortir. Comment ne pas penser à Shun Akiyama Lui et son côté un peu déconnecté de la réalité, rigolo de service. Ichiban est, comme Tanimura, mu par une profonde envie de découvrir la vérité et de faire justice. Et, comme Shinada, a longuement côtoyé le monde de la nuit et logé dans des conditions difficiles et précaires. Bien sûr, chaque personnage de Yakuza n'est pas défini par un truc. Un bon nombre de ses traits de caractère sont plus ou moins partagés par de nombreux protagonistes. Mais l'idée, c'est qu'Ichiban est la synthèse de tout ça. Et en tant que synthèse, en tant que nouveau commencement, il se doit d'arborer les couleurs de l'homme qui a tout débuté en 2006. Mais avec la petite variation qui change tout. L'inspiration, c'est bien ce qui définit Ichiban. Ichiban, ses motivations, sa bonté, sa loyauté, son envie d'aider les gens, tout lui vient de Dragon Quest. Tout lui vient du héros. Figure vertueuse, cliché certes. Mais pour que des valeurs fortes nous parviennent, nous avons besoin de ce genre de figure. Ainsi, si Ichiban voit la vie comme un jeu vidéo, si Ichiban est inspiré au quotidien par le héros de Dragon Quest, alors moi, alors nous, nous sommes inspirés par Ichiban, et par tous les héros de Yakuza qui l'ont précédé, et lui-même inspiré. On a affaire ici à un cycle, un propos méta. Combien de personnages de Yakuza, et plus largement de jeux vidéo, m'ont inspiré, m'ont aidé dans la vie de tous les jours, m'ont même servi de modèle parfois. De ce fait, je ne peux que m'attacher et même m'identifier à Ichiban. Un jeu vidéo qui parle de jeux vidéo, c'est ce qu'est Yakuza Like a Dragon. Et il le fait d'une manière tellement originale, et tellement juste. Voilà donc ce que représente Ichiban Kasuga, l'inspiration. Mais il n'est pas le seul personnage incroyablement réussi de Like a Dragon. Mon dieu que non Les personnages secondaires, représentant le groupe d'Ichiban, sont tous, et je dis bien tous, absolument mémorables. Ils ont chacun une relation très différente avec Ichiban, mais leur point commun, c'est que ce sont des parias de la société, contraints de vivre reclus pour une raison ou une autre. De ce fait, ils s'entraident. Mais parfois, ils ont aussi leurs faiblesses. Et c'est dans ces moments-là que le jeu démontrera toute sa justesse dans son traitement des relations humaines. Ces scènes de beuverie et de discussions mélancolico-inspirantes avec Nanba, ces moments de complicité et de Van Salas avec Adachi, les doutes de Saeko, le respect mutuel et sincère de Han Jungi, la vraie nature douce de Zhao, tous ces personnages ont été conquis par Ichiban. Lui, son charisme et son enthousiasme communicatif. Ils le suivront dans sa quête de vérité, et trouveront ainsi un nouveau sens à leur vie. Encore une prouesse de plus pour RGG Studio, qui ont réussi à créer six nouveaux personnages marquants et attachants, dont l'alchimie de groupe fonctionne super bien. Dommage que les deux petits derniers soient bien moins intégrés, disparaissant sans raison de certaines cinématiques. En dehors du groupe également, le jeu regorge de personnages touchants et bien écrits. Arakawa, Oshino, Sanghui, Nonomiya, je me souviendrai de vous. Je garde la surprise quant à certains personnages qui ont fait hurler tous les fans de la première heure, mais j'ai rarement été autant heureux d'être fan de Yakuza. Enfin, et ça, bordel de merde que je suis heureux de le dire, Yakuza Like a Dragon met en scène des antagonistes magistraux, en particulier l'antagoniste principal, dont je me garderai de révéler l'identité. Certes, celui de Yakuza 6 était sympa, mais là, on retrouve largement le niveau de grandeur des antagonistes des trois premiers jeux. Enfin, Retrouver est un terme relativement faible, car oui, je peux le dire, l'antagoniste de Yakuza 7 est tout bonnement mon préféré de la série. Malheureusement, je ne peux pas en parler plus dans cette partie, mais je vais devoir lui dédier quelques mots dans quelques minutes. Yakuza, c'est aussi une histoire en toile de fond, mettant en scène des conflits complexes entre plusieurs clans, avec de gros enjeux, des retournements de situation, des tragédies... Et, et merde quoi, je vous jure que c'est vrai Mais le scénario de Like a Dragon, est mon préféré de la licence. Simple à suivre, pertinent, bien rythmé, cohérent du début à la fin, sans aucune aberration ni révélation qui sort de nulle part, il y a juste le nombre de personnages qu'il faut, et une montée graduelle en tension qui mènera à un climax en apothéose, d'une intensité rarement atteinte par la série. C'était absolument passionnant. Rarement j'ai été autant investi dans un jeu, et je pèse mes mots. Ce qui rend ce scénario si unique, c'est car il prend place, et ce pour la première fois dans la série, dans une ère où les Yakuza sont sur le déclin. Les lois et les visions des Yakuza par les citoyens changent. Maintenant, ils doivent se faire discrets, vivre dans l'ombre, ou se déguiser. La guerre de cet opus est une guerre froide, à la tension viscérale. Chaque camp attend dans l'ombre l'opportunité pour frapper fort. Et cette opportunité, 
elle sera souvent plus sournoise que jamais, jouant sur les zones grises de la loi japonaise. Ça y est, j'ai dit le terme. Il est temps de terminer cette partie spoiler free en revenant rapidement sur le propos principal du jeu. Comme d'habitude, ça va énormément parler de relations humaines et surtout de liens familiaux. Ça, ça va être difficile de revenir dessus sans spoiler. Retenez juste que c'est extrêmement fort, alors on va plutôt évoquer la seconde thématique centrale du jeu, les zones grises. Les zones grises, ce sont des failles de la loi japonaise, ces éléments dont les règles ne sont pas totalement claires. Pour comprendre ces zones grises et ce que raconte le jeu avec ça, je vais vous donner un exemple concret. Les maisons closes et les love hotels sont dans les faits interdits. Mais en les appelant autrement, et en suivant certaines autres règles un peu nébuleuses, ça peut passer aux yeux de la loi. Bleach Japan, groupe d'antagonistes important du jeu, est une association pas très claire déambulant dans les rues pour faire fermer ces love hotels, jugés comme des parasites dépravant la jeunesse. Mais évidemment, ces pauvres prostituées, sans ces établissements, seraient à la rue. Et dans nombre de ces lieux, transpire une agréable ambiance d'entraide entre ces femmes. Alors sous la tutelle, parfois oui, de propriétaires véreux et dégueulasses, mais d'autres fois, deux personnes profondément bonnes, qui ont du respect pour leurs filles et qui souhaitent sincèrement leur venir en aide en leur offrant ce travail de la dernière chance, avec tous les soins qu'elles méritent. Ce n'est pas la seule zone grise exploitée par le jeu. On parlera aussi des maisons de retraite et du traitement des seniors par exemple, dont l'argent peut être sucé jusqu'à la moelle de manière horrible. Vous avez beaucoup vu ce genre de thématique dans un jeu vidéo, vous Tout du moins un triple A C'est quand même terriblement fort Le titre japonais du jeu, Ryogagotoku 7 Hikari to Yami no Yukue, peut se traduire par Whereabouts of Light and Darkness, littéralement, où se trouvent les lumières et les ténèbres. Les zones grises du jeu ne se limitent pas à ces lois nébuleuses exploitées par les antagonistes. Non, elles s'étendent aussi à ces personnages, dont l'ambiguïté morale de chacun est palpable. Ils sont tous multifacettes, colorful pour la petite rêve technique qui va bien. Il est difficile de dire qui a raison, qui a tort, tant ces personnages confrontés à des situations terribles agissent en tant qu'humains, avec les faiblesses inhérentes à notre espèce. Et la personne qui va venir trancher, qui va venir répondre à la question d'où se trouvent la lumière et les ténèbres, vous l'avez deviné, c'est Ichiban Kasuga. Il se place au milieu de tout ça, décidant, avec son vécu, l'aide de ses inspirations et de ses amis, de ce qu'il juge être le plus juste. Une fois de plus, comment ne pas s'identifier à Ichiban J'ai rarement été confronté à un personnage aussi brillant dans son écriture et dans ce qu'il représente. Il vient nous parler directement à nous, joueurs, et c'est en ça qu'il est sans aucun doute le plus touchant de tous les personnages. Voilà, j'en ai fini pour cette section. J'espère vous avoir convaincu que le scénario de Like a Dragon, de par son propos, ses personnages, son intrigue et son incroyablement puissant symbolisme, représente un chef dœuvre de narration. C'est même plus que ça, un chef dœuvre de narration vidéoludique. On a affaire à un jeu qui se sert de son média pour faire passer ses messages, de par un protagoniste liant le joueur et le jeu, d'une manière inédite. J'ai poussé l'analyse très loin cette fois-ci, et je ne regrette pas, tant je suis content de ce que j'ai pu trouver. Yakuza a tellement de choses à nous dire. Maintenant, ça va juste consister en un listing en vrac de tous les trucs qui m'ont marqué, mais qui spoil des éléments importants de l'intrigue. Cher vierge de Yakuza Like a Dragon, on se retrouve dans la conclusion. Bon, ça fait un mois et demi que ce dont je vais parler me pèse lourd sur le cœur. Il est enfin temps de tout lâcher. Je vais me sentir si léger après ça. Kiryu Kazuma, putain de merde J'ai eu beau le savoir Compliqué de passer à côté en même temps car c'est la première image qui apparaît quand on cherche son nom sur Google, j'ai bondi de ma chaise. Dès la première seconde où j'ai vu l'homme en caméra épaule dans la voiture de Watase, je me suis douté de quelque chose. Puis en le voyant un quart de seconde en train de marcher derrière le capitaine de l'Alliance Omi, j'étais en mode « Non non arrête, je suis taré ou... » Puis le punch est arrivé, et Kiryu a ôté ses lunettes sous fond des notes de Resave You. Je n'ai jamais senti autant mes poils se dresser de toute ma vie. Cette scène est absolument légendaire, culte, et tout ce qui s'en suivra après le sera tout autant. Kiryu qui va remettre à sa place un Ichiban sur le point de craquer après la mort d'Arakawa en lui offrant un combat à main nue, c'était un pur concentré de testostérone. Le combat en lui-même est carrément exceptionnel, avec des attaques basées sur le style de Yakuza Zero qui suinte la nostalgie. La légende dit même que Kiryu ne frappe aucune des femmes de l'équipe car c'est contraire à ses valeurs, mais j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Et puis wow... Ce final avec le tatouage de Kiryu qui se transforme en réel dragon, 
c'est définitivement l'idée de mise en scène qui va jusqu'au bout des métaphores Dragon Questiennes et plus globalement vidéoludiques de Yakuza 7. Le fait que malgré tout Kiryu finisse par gagner le combat renforce cet aspect de boss, de personnage élevé au rang de légende que personne ne peut battre. Pas même nous, joueurs, lorsque l'on ne le contrôle pas. Enfin, vous avez compris que j'ai adoré ce retour. Badass, imprévisible, et le début de relation qu'il a avec Ichiban ne me laisse entrevoir que du beau pour Yakuza 8. Mais justement, en parlant de Yakuza 8, je ne fais qu'esquiver le sujet, et pour la simple et bonne raison que pas grand chose n'a changé depuis ma vidéo sur Yakuza 6. Je pense toujours qu'il est bien trop tôt pour juger de la pertinence de ce retour de Kiryu, et pour s'exciter en bien ou en mal. Pour l'instant, je trouve le retour de Kiryu dans Like a Dragon intéressant, comme j'ai pu le dire, mais cependant nébuleux, me laissant des doutes légitimes. Il est évidemment mentionné, même de par le principal intéressé, qu'il est censé être mort, et il retournera vite à ce statut après avoir fait un peu ce qu'il avait à faire à la fin du jeu. En l'occurrence, ce qu'il avait à faire, c'était aider Daigo dans l'accomplissement de son plan avec Watase et corriger Ichiban. Mais, avec la manière dont est tournée la mise en scène, tout a l'air d'être un peu random. Kiryu sort de nulle part à chaque fois, et est reparti aussitôt. Dans les faits, difficile de voir ça autrement que comme du fan service. Contre mais, Yakuza Like a Dragon comporte à côté une énorme dose de fan service, lui justifié, et qui ne vient en rien casser les personnages en question et de l'ordre établi. Il n'est en effet pas étonnant de voir Daigo, Majima, Saejima et Watase dans le cadre d'un tel scénario. C'était même à vrai dire plutôt attendu. De plus, le jeu a été un immense carton. Alors, si ce n'était que pour le fanservice, les ventes ou je ne sais quoi, est-ce que Kiryu était vraiment nécessaire Est-ce que ça valait le coup de casser ce que raconte la fin de Yakuza 6 pour une simple scène qui fera hurler les fans et un combat badass Non. Je crois en les scénaristes de Yakuza. Nagoshi le papa de la série, était en plus encore producteur à ce moment-là, alors je pense que ce choix est réfléchi. Comment penser autre chose en sachant l'existence de Gaiden, qui viendra expliquer comment Kiryu s'est retrouvé là, et de Yakuza 8, qui prouve que la relation Kiryu-Ichiban n'a pas duré qu'un instant pour le bonheur des fans. Alors oui, à l'heure actuelle, une heure où Like a Dragon est le dernier opus, ce retour était badass, et a fonctionné sur absolument tout le monde, et j'ai passé une heure à voir des vidéos réactes tant ça m'emplissait de joie. Mais reste que scénaristiquement, ça a l'air d'être un peu craignos. Pour pouvoir en juger définitivement, on va devoir attendre les deux prochains opus pour voir où RGG veut en venir. En attendant, contentons-nous de bander sur cette scène de retour et ce combat carrément incroyable. Toujours est-il que ça soulève un sacré point. Bordel de merde que les persos de Yakuza ont une aura divine. Quelle autre série possède le pouvoir de nous faire hurler à ce point Ça ne vaut évidemment, évidemment pas que pour Kiryu. Kashiwagi, tout le monde t'a vu en flure et tu vas devoir t'expliquer dans Yakuza 8. Mais au-delà de ça, vous connaissez mon faible pour Majima. Alors forcément. Saejima est aussi un de mes persos préférés de la série. Alors forcément. Ce combat au design exceptionnel avec un remix hyperactif de Reese View, c'était un sacré pic pas cool, mais j'ai rarement été autant heureux de retry en boucle un combat. Quel plaisir aussi de revoir Daigo. Et putain, what assez On assiste quand même à la putain de dissolution du Tojo Clan et de l'Omi Alliance. Je ne pense pas me tromper en disant qu'on n'a jamais vu un événement aussi impactant dans l'histoire de la série. Et c'est tellement une brillante idée de nous montrer cette dissolution et ce changement d'air de par un personnage extérieur au clan, qui vient découvrir ça et tout se prendre dans la gueule en sortant de ses 18 ans de prison. Ça nous fait vraiment l'effet d'une claque similaire à celle que s'est prise Ichiban. C'est si soudain, si triste de se dire que tout est terminé. Mais à la fois, il y a tellement d'infos et ça va si vite qu'on n'a pas le temps de réaliser. Et j'aime ce procédé. Ça lâche des petites graines pour la suite, et c'est d'ailleurs ce en quoi consiste l'entièreté du mémorable chapitre 12, qui viendront germer dans Yakuza 8. Car il est évident que ça va être une thématique centrale du jeu. Je trépigne d'impatience à l'idée de voir ce que vont devenir Majima, Saejima, Daigo, Watase, tandis que Kiryu et Ichiban arpentent Kamurocho dans un objectif inconnu qui me rend tout aussi impatient. J'ai hâte de voir comment se passera la construction de ce refuge d'ancien Yakuza, de voir ce que deviendront ces personnages autrefois définis principalement par le Gokudo, qui vont maintenant devoir vivre des vies de citoyens leurs correspondants. Rédemption, perte d'objectifs et de repères, déclin, altruisme, chaleur. Il y a tellement moyen de mettre en scène des trucs exceptionnels. Et aussi faites revenir Akiyama s'il vous plaît, mais bref, je divague. Je vais terminer cette partie spoil par, les plus attentifs l'auront compris, le deuxième truc qui me pèse sur le cœur. Je parle évidemment de la manière dont l'opus traite des liens familiaux, de par le prisme, bien sûr, de la famille Arakawa. Je... Wow. 
Masato Arakawa est un personnage tout bonnement fantastique. Quel antagoniste Quel antagoniste, messieurs dames Son histoire nous est racontée de manière complète, prenant le temps d'être développée sur l'entièreté des chapitres du jeu. Et ça vaut le coup de la décortiquer un peu. On commence avec une introduction dans laquelle on le voit en tant que fils à papa dorloté et faible, rongé par sa maladie, empêchant tout mouvement de jambes, qui est profondément son statut et qui aurait préféré ne pas naître en tant que fils de Yakuza. Passant du bon temps avec une hôtesse, qui s'avérera être une connasse vénale qui n'était là que pour lui soutirer de l'argent. C'est donc avec un Masato Arakawa dépité, au fond du gouffre, que se terminera cette terrible soirée. Un Masato qui finira par tuer quelqu'un en légitime défense. Événement qui, dans le plus grand secret, le blâme ayant été pris par le lieutenant Sawashiro, enverra Ichiban en prison. Depuis ce jour, Masato ne fit que détester de plus en plus les Yakuza. Il finira par abandonner son identité, se faire opérer pour ne plus avoir ce fardeau de sa maladie, et devenir Ryo Aoki. Un gouverneur de Tokyo qui exploite les zones grises, pour avoir un total contrôle du pays. Masato, alors désormais obsédé par le pouvoir qui lui a tant manqué dans sa jeunesse, lorsque les gens le regardaient de haut de par son statut et sa maladie, va s'attaquer aux Yakuza, mais aussi et surtout aux plus faibles, sans abri, prostituées, migrants, créant et utilisant des vrais groupes dangereux et extrémistes tels que Bleach Japan, pour faire le sale boulot. Il finira arrêté par Ichiban Kasuga, qui représente en tout point son opposé. Ils sont tous les deux nés le même jour, dans les mêmes circonstances liées à ses casiers, mais ont pris des chemins radicalement différents. Ichiban dira même, nous sommes la nuit et la lumière née le même jour. Mais là où c'est terriblement fort, c'est que selon Ichiban, la lumière, c'est Arakawa. Il a tout eu, tout ce qu'Ichiban n'aurait jamais pu avoir. Mais sa maladie et le regard des gens l'empêchaient de vivre une vie heureuse. Alors il a pris la mauvaise direction, celle de se laisser consumer par la haine, par une quête de pouvoir insensé, et ainsi accéder à un bonheur factice construit sur le malheur des faibles, dont il était l'un d'eux autrefois. Si Masato a vécu une vie infernale jusqu'à mal tourner, c'est à cause de sa maladie, on est d'accord. Et cette maladie, elle a été causée par l'homme déplorable qui lui sert de père biologique. Vous le savez, la nuit de l'ultra symbolique 1er janvier, deux bébés ont vécu leurs premières heures dans des casiers étroits, angoissants et étouffants. L'un d'eux, Ichiban Kasuga, ou plutôt Ichiban Arakawa, y a été déposé par un père aimant et honteux de faire un tel acte, Masumi Arakawa. Il l'a fait dans l'unique but de mettre son fils en sécurité pendant qu'il échappait à ses poursuivants. L'autre, Masato Arakawa, ou plutôt Masato Sawashiro, y a été déposé par un homme lamentable, faisant tout pour se débarrasser d'un enfant non désiré et qu'il ne pourrait pas assumer. Si les deux bébés ont été échangés, et que Masato a pu contre le destin profiter d'un père aimant, rien à faire, le mal était déjà fait. Sa longue léthargie dans son casier a causé une hypothermie résultant en sa maladie. Et cette maladie, peu importe que son entourage tienne à lui, et qu'il grandisse dans les meilleures conditions, elle lui aura valu d'être méprisé par les gens extérieurs, et par cette hôtesse qui l'a définitivement fait devenir Ryo Aoki. Des dommages irréversibles causé par un père biologique détestant profondément son fils. Lors de ces derniers instants, Masato dira quelque chose de terriblement fort à Ichiban. L'hôtesse qui l'avait prisé autrefois, en tant que Masato Arakawa, lui a dit, alors qu'il était Ryo Aoki, « Vous êtes quelqu'un d'incroyablement brillant et raffiné. » Quelle tragédie dans cette phrase. L'entièreté du mode de pensée de Masato quant aux pouvoirs et aux faibles, confirmée en une seule phrase. Mais ce pouvoir est si fragile. Alors qu'un ultime Ichiban naïf sort tous les sentiments qu'il a sur le cœur en disant à Arakawa qu'il ne se rend pas compte des gens qu'il aime autour de lui et qu'il le considère comme un frère, deux frères à l'opposition superbe, que ce discours plein de tendresse et d'amour a finalement convaincu Masato qu'il était sur la mauvaise voie, preuve qu'il en avait besoin d'amour, et il va se faire rattraper par ce qu'il a créé, alors tué par le personnage le plus pathétique de cette histoire, Kume. Le mal était déjà fait, et malgré tout, Masato devait payer pour ses actes. Quant à Masumi Arakawa, il s'agit d'un personnage tout aussi fabuleux, dont la relation avec Ichiban vient compléter et sublimer ce triangle de frères, de fils et de pères. La manière dont le jeu nous fera douter sur lui alors qu'Ichiban lui fait confiance du début à la fin est déjà brillante, mais évidemment ça ne s'arrête pas là. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, l'histoire d'Ichiban ressemble à celle de Kiryu, mais diffère sur quelques points plus ou moins importants qui viennent affirmer la personnalité du dragon de Yokohama. Mais le plus important, 
celui qui fait tout le sel et qui concentre à lui tout seul le propos du jeu, vous l'avez compris, il concerne bien sûr leurs figures paternelles respectives. Dans les deux cas, ces deux hommes ont grandi sous la tutelle de Yakuza vertueux les ayant recueillis. Dans les deux cas, ces deux hommes ont vu ces Yakuza comme leur père adoptif. Et dans les deux cas, ils les considéraient comme leur vrai père. La subtile nuance, c'est que dans le cas d'Ichiban, Arakawa était bel et bien son vrai père. Ichiban n'était pas au courant, et quant à Arakawa, le doute est laissé, mais sa phrase culte lors de la légendaire discussion au bord de la rive va venir tout dire du propos. Dans mes rêves, Akane accouche au Stardust. Quelle putain de phrase m'ayant fait parvenir des frissons dans tout mon corps. En disant ça, Arakawa fait une sublime déclaration d'amour remplie de poésie à Ichiban, en disant qu'il le considère comme son fils. Ainsi, ça vient donc compléter ce que raconte Yakuza 6, et ce que j'avais déjà analysé dans la précédente vidéo. Tout le propos des Yakuza précédents et du sixième opus, c'est que les liens familiaux ne découlent pas des liens du sang. L'important, c'est que l'amour soit là. Sawashiro était une merde, car il n'a pas reçu d'amour en étant petit, à cause de son ivrogne de père. Il a donc reproduit les mêmes erreurs avec son fils, qu'il voulait laisser pour mort le jour de sa naissance. Son fils qui deviendra, logiquement, tout autant une merde que lui. Ichiban, lui, a grandi dans la pauvreté et dans la déprave, certes, mais aimé aussi bien par un père adoptif, le patron du Stardust, que par son réel père, qu'il pensait aussi être un père adoptif. Peu importe qui était le vrai, il a été leur fils à tous les deux. Là où c'est fort, c'est que Kiryu représentait de A à Z l'idée que la famille peut aussi exister sans lien du sang. Aussi bien ce qu'il a reçu avec son père Kazama et son frère Nishiki, que ce qu'il a donné, avec sa fille Haruka et son fils Daigo. Je disais dans la vidéo sur Yakuza 6, que le jeu ne dit pas pour autant qu'adopter c'est mieux que de vraiment faire des gosses. Le seul contre-exemple que je donnais était alors la famille de Haruka, avec son fils Haruto. Mais là, le contre-exemple parfait, on l'a. Ichiban, nouveau protagoniste de la série Yakuza, a lui grandi avec son vrai père. Mais il n'était même pas au courant. Et ça n'a absolument rien changé. Le propos est le même, rien n'a changé depuis 2006. Mais les manières de le raconter, si. Elles ont à chaque fois évolué, pour devenir de plus en plus grandes. Et avec Like a Dragon, on a atteint un niveau inimaginable. Le lien et l'opposition entre Ichiban et Masato, le symbolisme et la justesse des discussions entre ces personnages, la brillante narration métaphorique du 1er janvier fonctionnant avec ces fameuses couches de vérité que j'aime tant, les parallèles avec Kiryu, et la tragédie de la scène finale. Voici un autre exemple prouvant le fait que la narration de Yakuza 7 est un chef dœuvre d'écriture. Parce que le propre d'un tel chef dœuvre c'est de partager des propos très forts ou tout simples, on s'en fout. L'important, c'est de le faire de manière mémorable. Et ce putain de jeu a réussi. J'ai fondu en sanglots en entendant les premières notes d'Ichibanka. Ça y est, je l'ai fait. Avant de me lancer, je savais que le jeu allait être un putain de monstre à analyser. J'y étais préparé. Avant de me lancer, je savais que j'allais adorer le jeu et me prendre une petite claque. J'y étais préparé. Mais bordel non, pas à ce point Yakuza Like a Dragon est absolument fantastique. Un système de combat à première vue casse-gueule pour une telle licence, mais qui s'avère terriblement solide en plus d'être justifié scénaristiquement. Un contenu annexe plus intéressant que jamais, une narration ultra bien écrite et rythmée, venant faire la synthèse du propos principal raconté par la série jusqu'à maintenant, les liens familiaux, tout en amenant de nouveaux thèmes durs et matures rarement traités dans le jeu vidéo. Et surtout, rarement aussi bien. Tout ça est magnifié, rendu encore plus exaltant, par des petits plus qui viennent s'ajouter à ce délicieux gâteau, telle une succulente crème chantilly. Les moments de grâce incroyables, qui feront s'envoler au paradis les fans de la série. L'exploration qui nous fait découvrir la nouvelle ville comme un délicieux bonbon. Les OST qui cassent tout, et qui sont sans aucun doute mes préférés de la série. La dizaine de personnages mémorables, qui ne sortiront jamais de ma tête. Et surtout, le truc qui fait la diff, ce côté ultra burlesque que les autres opus de la série n'ont pas. En tout cas, clairement pas à ce point. Quelle générosité, quelle douceur, quelle hype. Quel bonheur, putain de merde Cet opus est un nouveau départ absolument magistral pour la série. Un vent d'une fraîcheur exaltante, 
ayant le pouvoir de faire rajeunir n'importe quel fan de Yakuza dépéri. Quant aux nouveaux arrivants, allez-y si vous voulez. Vous passerez un excellent moment et vous garderez un excellent souvenir du jeu. Mais si vous décidez de plutôt faire les Yakuza dans l'ordre, de lentement faire grimper la tension et la hype, de vous attacher aux personnages et de vous imprégner de leurs valeurs au cours des jeux précédents, pour finalement enfin arriver à ce septième jeu que vous vouliez tant faire, ha, c'est une expérience tout autre qui vous attend, nullement comparable. Vous sortirez de cette aventure profondément épanouie, changé à jamais, et plus qu'à n'importe quel moment, heureux d'être en vie. Yakuza Like a Dragon est un jeu vidéo qui parle de jeux vidéo, et ce, aussi bien au sein de son gameplay, sublime parodie de Dragon Quest version SDF et Pôle Emploi, qu'au plus profond de son scénario, au travers d'Ichiban, véritable lien entre le joueur et le jeu, et représentation officielle des inspirations nous provenant de personnages fictifs. Allez, c'est à moi de me livrer. Kazuma Kiryu m'a appris à garder la tête haute constamment, à relativiser, et à continuer d'avancer vers mon rêve, même confronté aux pires situations. Mais surtout, il m'a montré à quel point je devais prendre soin de mes proches et de ma famille. Car c'est ce qu'il y a de plus précieux. Goro Majima m'a appris à garder mes sentiments enfouis au fond de moi, lorsqu'ils sont susceptibles de faire du mal aux gens qui me sont chers. Enfin, Ichiban, venant compléter les leçons de ses prédécesseurs, m'a appris que je ne devais pas nécessairement tout prendre sur moi en toutes circonstances, sinon quoi, je pourrais finir par m'écrouler de fatigue. En voyant Ichiban pleurer à la fin, je me suis surpris à le suivre juste après, comme si ça avait activé un déclic en moi. Malgré tout, j'ai aussi le droit de montrer mes émotions. Et surtout, Ichiban m'a définitivement enlevé toute honte quant à la force de ma passion. J'aime le jeu vidéo. Et c'est grâce à des jeux qui en parlent directement, comme Nier Automata ou Like a Dragon, que je l'assume sans aucun souci. C'est en grande partie grâce à cet art que je suis qui je suis aujourd'hui. En résumé, si The Legend of Zelda m'a accompagné durant toute mon enfance et m'a fait grandir, si Persona m'a aidé à me construire en tant qu'adolescent qui se cherche, Yakuza m'a donné toutes les clés pour m'apprendre à vivre en tant que jeune adulte. Quelle sera la prochaine étape On recommence à zéro